Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302 oblique KAS402. And here we are in lecture number 6B of unit number 1. So in the previous lecture basically we have started the solution of homogeneous linear partial differential equation and where we have studied last lecture that if you have a right hand side mein function available then that form is our ax plus by form and in this case we will particular integral bhi calculate and how do we calculate this we have learned last lecture mein tha. so if I last lecture ki baat karu, to for a homogeneous linear partial differential equation where right hand side is form mein available in this case we have cf and pi dono he calculate करना सीख चुके हैं। Now in this lecture, basically मैं इसी केस के बारे में बात करने वाला हूँ जो हमने last lecture में सीखा है कि if the right hand side is ax plus by term, तो उसमें हम solution किस तरह से किया था कि d is replaced by a and d dash is replaced by b. But here कुछ और क्वेश्चन मैं आपको इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा जहां पे हम कुछ और टाइप का केस कह सकते हैं आपके माइंड पॉसिबल कि आपके माइंड में क्वेश्चन आया हो तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस लेक्चर में मिलने वाला है राइट right? तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने यहां पे प्रॉब्लम सेलेक्ट करी है सॉल्व del square z over del x square minus twice of del square z over del x del y is equal to sin x cos 2y राइट right? अब ये फॉर्म वही है ax plus by वाली फॉर्म बट कैसे होगी वो हम आगे जब pi भी डिस्कस करेंगे तब देखेंगे बट सबसे पहले स्टेप क्या होता है जैसे ही हमें क्वेश्चन मिले सबसे पहला स्टेप है cf कैलकुलेशन cf कैलकुलेट करना ही करना है और जिसके लिए मैं सबसे पहले इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करता हूं जी हां सबसे पहले हम इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं कैपिटल d की फॉर्म में राइट सो वी नो दैट कि del ओवर del x हमारा होता है कैपिटल d एंड del ओवर del y हमारा होता है d' तो बेस्ड ऑन दिस दिस इज x स्क्वायर तो यू जाएगा d स्क्वायर ये है हमारा del x del y तो यू जाएगा एक d and एक d dash is equal to sin x cos of 2y now for cf cf ke liye hum auxiliary equation banate hain aur auxiliary equation kaise banate hain d ki jagah m yani ye ho jayega m square ye ho jayega twice m is equal to 0 d dash ki jagah 1 to yahan se aapke do factor ho jayenge m m minus 2 is equal to 0 yani m is equal to 0 and m is equal to 2 so दो factors जैसे ही आपके पास आ गए यानी roots आपके पास calculate हो चुके हैं और roots कैसे आए हैं distinct root आए हैं तो I can state forward write my cf that is f1 y right क्योंकि यहाँ पे y plus x तो m तो यहाँ पे zero है तो पहला coefficient क्या हो जाएगा that is f1 y and the second coefficient become f2 y plus 2x right तो इस the simple case of cf calculation now the second part is the pi calculation so for pi कोई यहाँ पे right hand side जो given है डेल साइन x cos 2y तो ये अपने आप में कोई नया केस नहीं है basically अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साइन a into cos b right और trigonometric formula हमारे पास होते हैं that is if you have साइन a cos b right so if you have साइन a cos b then it is equal to साइन a plus b plus साइन a minus b राइट right. सो so, मैंने इसलिए आपको यहां पे चारों ही फॉर्मूले अपने इस लेक्चर में स्लाइड में यहां पे आपको शो कर दिए हैं सो so दैट अगर आपको क्वेश्चन में sin a cos b बन जाए या sin a sin b बन जाए cos a cos b बन जाए या cos a sin b बन जाए तो यू कैन राइट डाउन दीस फॉर्मूलेस इन योर नोटबुक सो दैट आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एज पर द गिवन क्वेश्चन राइट अब अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां पे देखूं तो यहां पे sin a cos b तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला sin a cos b होता है हमारा sin a plus b plus sin a minus b and what is a over here this is a and this is basically b so this will be sin a plus b means sin x plus 2y right the first form is sin x plus 2y plus sin x minus 2y and divide by 2 right so when I have to calculate pi so basically this equation is this equation is converted to this equation is d square minus 2d d dash is equal to this right hand side that is sin of x plus 2y plus sin of x minus 2y divided by complete 2 then it is divided by 2 or 1 by 2 ka multiply so now what is the pi pi is basically what ki dono hi factor agar aap dekhenge dono factor ko aap alag alag solve kijiye ek term hai sin x plus 2y ek term ban jati hai sin x minus 2y and this is nothing but the form of ax plus by term jahan pe a kya hai a1 hai aur b kya hai b2 hai but wahi pe jab hum is wale portion ke liye karenge to yahan pe a1 ho jayega aur b ho jayega minus 2 राइट सो कभी भी इस टाइप का अगर मल्टीप्लिकेशन है sin a cos b sin a sin b या cos a cos b तो सिंपल फॉर्मूले से हम उसे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जिस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं दैट इज द राइट हैंड साइड इन द फॉर्म ऑफ ax by 
राइट right? तो मैं यहाँ पे पी आई स्टैंडर्ड लिख सकता हूँ कि पी आई इज रिटर्न एस वन बाई टू वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू डी डैश ये वन बाई टू आपका बाहर हो गया और ये जो लेफ्ट हैंड साइड था वन ओवर डी स्क्वायर माइनस टू डी डी डैश और साइन एक्स प्लस टू वाई प्लस वन ओवर डी स्क्वायर माइनस टू डी डैश साइन एक्स माइनस टू वाई अब सिंपल कि x प्लस टू वाई अगर मैं फर्स्ट फैक्टर को सॉल्व करूं तो यहां हम x प्लस टू वाई को क्या लेट करेंगे u और यहां पे d स्क्वायर की जगह क्या हो जाता है डेट इज ए स्क्वायर तो ये हो गया वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन इंटू टू और ये है आपका वन तो बेसिकली ये टर्म यहां पे ऑर्डर कितना है d स्क्वायर है ना तो ये टर्म आपकी दो बार डिफरेंट इंटीग्रेट होने वाली है विद रिस्पेक्ट टू डी यू एंड डी राइट right? तो हम अलग अलग टर्म ले सकते हैं सपोज दिस इज पी वन दिस इज पी टू और मैं यहाँ पे पी वन की वैल्यू को सॉल्व करूँ कि पी वन इज इक्वल टू वन अपॉन वन स्क्वायर माइनस टू आइस इंटू टू तो ये क्या हो जाएगा फोर यानी कि वन माइनस फोर दैट इज माइनस ऑफ थ्री तो ये टर्म आपकी बन जाएगी माइनस वन बाई थ्री तो आपका यहाँ बन गया और साइन यू को जो आप इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट टाइम बनेगा माइनस ऑफ कॉस यू और जब कॉस यू को इंटीग्रेट करूंगा तो अगेन साइन यू तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो अल्टीमेटली वैल्यू हो जाएगी वन बाई थ्री एंड साइन ऑफ यू और साइन ऑफ यू का मतलब वन बाई थ्री साइन ऑफ एक्स प्लस टू वाई राइट तो ये जो टर्म थी ये जो हमने पी वन लेट किया था दिस टर्म का पी आई हो गया वन बाई थ्री साइन एक्स प्लस टू वाई सिमिलरली हमने पी टू भी लेट किया है तो सिमिलरली इस पी टू को सॉल्व कर लीजिए तो दिस टर्म इज बेसिकली पी टू सो पी टू को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा अब की बात डी की जगह वन है तो ये वन स्क्वायर ही हो जाएगा बट बी की जगह क्या है बी की जगह आपका माइनस ऑफ टू है तो दिस टाइम वन माइनस माइनस फोर डैट बिकम वन बाई फाइव तो ये टर्म हो जाएगी वन बाई फाइव और यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन ही लगेगा साइन यू के लिए जो कि यू के रिस्पेक्ट में होगा दिस टाइम यूज इक्वल टू वट दिस टाइम यूज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई तो साइन यू को डबल इंटीग्रेट करेंगे पहली बार माइनस कॉस यू और दूसरी बार माइनस कॉस यू का माइनस साइन यू तो अल्टीमेटली साइन यू ही आ जाएगा विद नेगेटिव साइन तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वन बाई फाइव एंड साइन ऑफ एक्स माइनस टू वाई राइट तो ये दोनों वैल्यूज जो अभी हमने सॉल्व करी है वन बाई थ्री एक्स प्लस टू वाई एंड माइनस वन बाई फाइव एक्स माइनस टू वाई तो ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी तो दिस टर्म बिकम बेसिकली वन बाई टू इस पहले वाले का फैक्टर का पी आई आया था वन बाई थ्री साइन एक्स प्लस टू वाई एंड प्लस सेकेंड फैक्टर जो हमारे पास है वो बनाए माइनस वन ओवर फाइव साइन एक्स माइनस टू वाई सो बाय सॉल्विंग दिस आप टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक फैक्टर हो जाएगा वन बाय सिक्स साइन एक्स प्लस या हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस टू वाई डिवाइड बाय सिक्स और ये हो जाएगा माइनस वन बाय टेन साइन एक्स माइनस टू वाई दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट पी आई ऑफ दिस क्वेश्चन और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए इस पी आई को सी एफ के साथ एड ऑन कर देंगे सो अवर कंप्लीट सॉल्यूशन बिकम दिस इज द सी एफ पार्ट एफ वन बाय प्लस एफ टू वाई प्लस टू एक्स एंड दिस इज द पी आई पार्ट वन बाय सिक्स साइन एक्स प्लस टू वाई माइनस वन बाय टेन साइन एक्स माइनस टू वाई राइट तो इस टाइप के क्वेश्चन के आने की प्रॉबिलिटी ज्यादा होती है बिकॉज यहां पर आपको पी आई सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मुला भी यूज करना पड़ रहा है और देन आप इस अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं राइट right? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इस पे लेक्चर भी अपडेट किया है सो so दैट आप इस क्वेश्चन आप इस टाइप को मिस ना कर जाएं चलिए और क्वेश्चन देखते हैं जो मैं इस लेक्चर में आपके सामने रखने वाला हूं जो थोड़ा बहुत हमें और अपडेट करेंगे किस टाइप के केसेस में किस तरह से सॉल्व करना है सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है डेट इज सॉल्व डेल क्यूब जेड ओवर डेल एक्स क्यूब माइनस फोर डेल क्यूब जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस फोर डेल क्यूब जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर साइन टू एक्स प्लस वाई राइट right? अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सॉल्व करने के लिए है दिस इज अमोजीनियस इक्वेशन सभी डेरिवेटिव का ऑर्डर सेम है और राइट हैंड साइड भी ए एक्स प्लस बी वाई की टर्म है तो मुझे एक केस पता है मैं जल्दी से इसका सी एफ कैलकुलेट करूंगा फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया डी क्यूब माइनस फोर डी स्क्वायर डी डैश बिकॉज एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो डी डैश स्क्वायर राइट इज इक्वल टू फोर साइन टू एक्स प्लस वाई नाउ फॉर सी एफ ऑक्सरी इक्वेशन बनाते हैं जहां पे डी की जगह आ जाएगा एम डी स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर और डी डैश की जगह वन तो ये आपकी बन गई ऑक्सरी इक्वेशन एम क्यू माइनस फोर एम स्क्वायर प्लस फोर एम इज इक्वल टू जीरो और जिसके फ्रैक्टर्स यानी कि रूट्स आपके होंगे जीरो टू एंड टू तो बेस्ड ऑन द रूट वट इज द सी एफ एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई प्लस टू एक्स और टू रिपीट हो रहा है तो जिसले एक्स इन टू एफ थ्री वाई प्लस टू एक्स राइट तो आई होप कि अब तक आपको सी एफ कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से आ चुका होगा इवन पी आई भी कैलकुलेट करना आ चुका है बट यहाँ पे तो हम केवल एक केस देखने वाले हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा अब
यानी कि अगर मुझे पी आई कैलकुलेट करना है फोर इज ए कॉन्स्टेंट वन देन हम लिखते हैं वन अपॉन डी क्यूब माइनस फोर डी स्क्वायर डी डैश प्लस फोर डी डी डैश स्क्वायर और इन टू साइन ऑफ टू एक्स प्लस वाई नाउ हम क्या करते हैं लेट यू इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई यानी कि इस d की जगह क्या रिप्लेस करता हूँ d की जगह टू और d डैश की जगह वन अब अब की बार जब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो d की जगह टू यानी ये बनेगा टू का क्यूब माइनस फोर इंटू टू स्क्वायर यानी कि फोर इंटू फोर सिक्सटीन और प्लस फोर इंटू टू यानी कि वापस एट तो एट प्लस एट माइनस सिक्सटीन यानी ये कंप्लीट फैक्टर जो है अब की बार इस कंप्लीट फैक्टर की वैल्यू क्या बनने वाली है जीरो बनने जा रही है राइट right? सो so, अभी तक हमने हर टाइम अब डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर दिया है क्यों क्योंकि अभी तक मैंने आपको जीरो वाला केस नहीं दिखाया था बट माइट पॉसिबल कि जब आप वैल्यू यहां पे पुट करेंगे इस केस के अंदर ये वैल्यू जीरो बन रही हो तो जब ये वैल्यू जीरो बन रही होती है उस केस में हम यहां पर वैल्यू पुट नहीं करते हैं इसलिए हम इसे एक रफली सॉल्व करके देखते हैं कि वैल्यू जीरो तो नहीं बन रही राइट right? अब तक हमने नहीं देखा क्योंकि अब तक हमारे पास केस नहीं आया बट माइट पॉसिबल आप यहाँ पे वैल्यू रख दो और फिर आपको दिखे यहाँ जीरो बन रहा है तो डोंट वरी उस स्टेप को गलत नहीं कहना है वो स्टेप आपका ओके okay है बट अब मैं इसे आगे फर्दर कैसे सॉल्व करूंगा मैं क्या करूंगा अगर जीरो बन रहा है तो इस केस में मैं इस इक्वेशन को करूंगा डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट जो यहाँ पे हायर ऑर्डर टर्म है अब अगर आप हायर ऑर्डर टर्म देखें तो यहाँ पे कैपिटल डी इज द हायर ऑर्डर टर्म माइट पॉसिबल आपकी इक्वेशन हो सकती थी डी डैश क्यूब तो उस केस में आपका डी डैश इज द हायर ऑर्डर टर्म राइट अब डी जो हमने माना था डी हमने माना था डेल ओवर डेल एक्स तो एक तरह से यहाँ पे जो आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी थ्री डी स्क्वायर माइनस एट ऑफ डी प्लस फोर ऑफ डी डैश स्क्वायर राइट क्योंकि मैंने डी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो थ्री डी स्क्वायर माइनस एट डी डी डैश बेसिकली प्लस फोर डी डैश स्क्वायर राइट ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन और क्योंकि मैंने ये डिफ्रेंशिएशन किया है इसलिए अब मैं यहाँ पे एक एक्स का मल्टीप्लायर लगाऊंगा क्योंकि मैंने वन टाइम डिफ्रेंशिएट किया आई विल मल्टीप्लाई बाय द एक्स क्यों क्योंकि मैंने डी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है वहीं पर अगर आप डी डैश के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने की पॉसिबिलिटी आती तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते वाई के लिए राइट right? और ये टर्म यहाँ पे एज इट इज है दिस इज साइन ऑफ यू तो एज इट इज है ही आपका साइन ऑफ यू अब अगर फिर से इस केस को आप देखेंगे नाउ यू इज इक्वल टू वट टू एक्स प्लस वाई अब फिर से यहाँ पे डी की जगह क्या पुट करना है टू और वाई की जगह क्या पुट करना है वन तो अगर मैं फिर से यहाँ पे डी की जगह टू पुट करता हूँ तो दिस इक्वेशन बिकम थ्री इंटू टू स्क्वायर एट इज फोर माइनस एट इंटू टू प्लस फोर राइट अगेन ये टर्म आपका जीरो बन रहा है और फिर से जीरो बन रहा है डेट मीन फिर से सेम केस कर दीजिए क्या फिर से यहां एक्स की मल्टीप्लाई है तो ये टर्म बन जाएगी आपकी एक्स ऑफ स्क्वायर इंटू फोर जो एज इट इज था इसको फर्दर मैं डी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा आपकी बार सिक्स ऑफ डी ये यहां पे हो जाएगा माइनस ऑफ एट डी डैश और इसमें कोई डी का टर्म नहीं है तो ये हो गया आपका जीरो राइट right? तो दिस टाइम दिस बिकम साइन ऑफ यू राइट right? अब इस इक्वेशन में मैं फर्दर फिर से वही सेम चीज की डी की जगह क्या पुट करना है टू और डी डैश की जगह वन तो इस बार ये बनेगा सिक्स इंटू टू माइनस एट यानी अब की बार ये वैल्यू जीरो नहीं बनेगी अब की बार ये वैल्यू क्या बनेगी अब की बार ये वैल्यू बनेगी दैट इज फोर राइट right. तो अब क्योंकि जीरो नहीं हो रहा तो अब इसे आप अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू फोर जो हम लिखते थे डिवाइड बाय वन अपॉन सिक्स इंटू टू एंड माइनस एट इंटू वन और यहां हम लिखते थे साइन ऑफ यू और ये कितनी बार इंटीग्रेट होता था दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर तो अब की बार इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या रह गया यहाँ पे डी की पावर वन ही है यानी कि वन टाइम इंटीग्रेट रह जाएगा केवल क्यों क्योंकि जहां लास्ट आपने वैल्यू पुट करी है और जिससे आप सोल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हो वहां पर ऑर्डर क्या रह गया वहां पर ऑर्डर वन रह गया राइट right? तो ये केस वही है ए एक्स प्लस बी वाई टर्म बट थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है कि अगर आपका डिनोमिनेटर पार्ट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी एंड डी डैश ये जीरो बन जाए तो आपको उसे डिफ्रेंशिएट करना है और यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई लगाना है फिर जीरो बनता है फिर एक्स का मल्टीप्लाई लगा दीजिए फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये प्रोसेस जब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिलता तब तक करते जाना है अब जैसे यहाँ दो बार डिफ्रेंशिएट हुआ उसके बाद अगर मैं डी और डी डैश की वैल्यू रख रहा हूँ दिस टाइम विल नॉट बिकम इक्वल टू जीरो तो डैट मीन्स यहाँ पे सिंगल ऑर्डर बचा था तो मैंने यहाँ पे सिंगल टाइम इंटीग्रेशन यूज किया राइट सो अब अगर इसे सॉल्व करूं तो सिक्स इंटू टू ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस एट फोर फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा तो दिस बिकम एक्स स्क्वायर और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस ऑफ यू तो अल्टीमेटली हमारा आंसर हो गया एक्स स्क्वायर और कॉस यू यू की जगह हमारा क्या है दैट इज टू एक्स प्लस वाई और
सो सी एफ ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे पी आई हमने कैलकुलेट कर दिया तो आफ्टर दैट यू विल राइट द कंप्लीट सोल्यूशन एट इज सी एफ प्लस पी आई दिस इज द फाइनल सोल्यूशन और ये फाइनल सोल्यूशन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सबसे मेन चीज है यही सोल्यूशन आपका चेक होता है अगर ये सोल्यूशन आपका राइट right है सो so You will get already full marks, right? But अगर इसमें कुछ problem है तो फिर हमें step by step देखना पड़ता है कि कहाँ पर आपने mistake किया है so that आपके step अगर marking हो रही है तो उस case में वहाँ पर आपके marks step marking में convert हो जाते हैं राइट एक और अनदर प्रॉब्लम देखिए सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको दिया है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे यूज करी है दैट इज डी स्क्वायर प्लस फाइव डी डी डैश प्लस सिक्स डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू वन अपॉन वाई माइनस टू एक्स तो अगेन आप देख सकते हो राइट हैंड साइड किस फॉर्म में अवेलेबल है दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई एंड वट इज ए ओवर हेयर ए इज इक्वल टू माइनस टू एंड बी इज इक्वल टू वन राइट right? तो ये तो केस पीआई के लिए है बट सबसे पहले हमें क्या करना होता है सबसे पहले सीएफ कैलकुलेट करना है तो जल्दी से इस इक्वेशन का सीएफ देख लीजिए तो सीएफ के लिए मैं यहाँ पे ऑक्सिल इक्वेशन बनाता हूँ ऑक्सिल इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस फाइव एम प्लस सिक्स डी की जगह एम डी की जगह एम और डी डैश की जगह वन तो यहाँ से आपको दो रूट मिल जाएंगे माइनस टू एंड माइनस थ्री एंड यू कैन राइट द सी एफ डेट इज एफ वन वाई माइनस टू एक्स प्लस एफ टू वाई माइनस थ्री एक्स अब मेन चीज आती है वट इज पी आई सो अगर पी आई की मैं यहाँ पे बात करूँ तो सेम चीज है फिर से आप देखोगे वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस फाइव डी डी डैश प्लस सिक्स डी डैश स्क्वायर और ये जो राइट हैंड साइड है दिस कैन बी रिटर्न एज वाई माइनस टू एक्स टू दी पावर माइनस वन यानी कि हम क्या मान रहे हैं यू इज इक्वल टू वाई माइनस टू एक्स तो दैट मीन्स डी इज इक्वल टू दिस टाइम माइनस टू एंड डी डैश इज इक्वल टू वन क्योंकि डी किसका कोफिशियंट होता है x का तो x की जगह क्या है x का कोफिशियंट क्या है माइनस टू तो अब अगर यहाँ माइनस टू पुट करके देखो तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स यानी अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो ये फोर हो जाएगा सिक्स प्लस फोर टेन और माइनस टेन यानी कि फिर से क्या बन रहा है फिर से ये कंप्लीट टर्म जीरो बन रही है तो इस केस में क्या करते हैं इस केस में हम इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वट कैपिटल डी क्योंकि हाइएस्ट पावर डी स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा टू डी प्लस फाइव डी डैश तो नेक्स्ट लाइन में आप इसे डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे और क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएट किया है डेट्स वाई आई पुट एक्स ओवर हेयर और ये टर्म यहाँ पे एज इट इज है वाई माइनस टू एक्स का इनवर्स अब फिर से चीज चेक करेंगे कि d की जगह माइनस टू तो अब की बारी टर्म बनेगी माइनस फोर और देन प्लस ऑफ फाइव यानी कि माइनस फोर प्लस फाइव अब की बारी जीरो नहीं बन रही दैट मीन्स ये मेरा स्टेप प्रोसीड हो सकता है राइट right? अब मुझे फर्दर डिफ्रेंशिएट नहीं करना सो so, मैं यहां पर लिख सकता हूं x इंटू वन ओवर टू डी की जगह माइनस ऑफ टू प्लस डी डैश की जगह वन एंड दिस पोर्शन जो हम लेट करते हैं क्या लेट करते हैं y माइनस टू एक्स इज इक्वल टू यू तो ये हो जाएगा आपका u इनवर्स राइट right? और कितने टाइम इंटीग्रेट करूंगा बिकॉज यहाँ पे d इज द हाइएस्ट पावर ऑर्डर वन हो गया तो सिंगल टाइम इंटीग्रेशन और u का सिंगल टाइम इंटीग्रेशन यानी u इनवर्स है u इनवर्स का मतलब क्या हो गया वन बाय यू और वन बाय यू का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ u, राइट right? और जब हमने इसे सॉल्व किया तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वन तो अल्टीमेटली आपका आंसर हो गया x इंटू लॉग यू डेट इज x इंटू लॉग ऑफ u की जगह आपने वैल्यू पुट की थी y माइनस 2x. तो दिस इज द पी आई इन दिस केस एक्स इन टू लॉग वाई माइनस टू एक्स राइट सो पी आई कैलकुलेटेड एंड फाइनल सोल्यूशन यू हैव टू राइट डाउन दैट इज द कंप्लीट सोल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई वाई वन एफ वन वाई माइनस टू एक्स प्लस एफ टू वाई माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स इन टू लॉग वाई माइनस टू एक्स राइट सो आई होप कि आफ्टर डूइंग दिस लेक्चर आप लोगों को ये जो केस वन हम लोग पढ़ रहे थे जहां पे राइट हैंड साइड होती है ए एक्स प्लस बी वाई टर्म अब किसी भी टाइप का आपके पास क्वेश्चन है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है तो साइन ए इंटू साइन बी वाली टर्म आ सकती है या फिर अगर डिनोमीटर जीरो बनता है तो उस केस में डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करना है With this particular integral calculation for the case वन जब हम right hand side ax plus by की term है ये आपका over होता है अब बने रहिए मेरे साथ next lecture में क्योंकि हम next case discuss करेंगे जहां पर आपका right hand side is in the another form. So मिलते हैं next lecture में Thank you.